Hi guys, welcome to my channel. Um, today I'm going to share um, a shopping vlog. Um, I'm going to share a few tips of share um, a shopping vlog on Saturday. Um, I am going to show you um, uh, snack shopping. I am going to show you how to do snack shopping. I am going to show you how to do food. So, I am going to show you how to do shopping. I am going to show you how to do snack shopping. Um, <laughs> আমার আসলে এটার একটা মেইন কারণ হচ্ছে যে আমি বাচ্চাদেরকে ফ্রেশ এন্ড হেলদি যে ফুডটা সেটা দেওয়ার চেষ্টা করি তো অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যদি মানে ফ্রিকুয়েন্ট ভিজিট করি শপিং সেন্টারগুলোতে তো আমি এইভাবে অল্প এবং ভ্যারাইটি ফুড চয়েস দিতে বাচ্চাদেরকে দিতে আমি পারবো সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটু কুকিস নিয়েছি বাচ্চাদের জন্য এখানে একটা প্যাটিস আছে এটাও নিয়েছি কিছু খোরমা কিনেছি খোরমাটা আমি কিনেছি আমার মেজো ছেলের জন্য কারণ আমার মেজো ছেলে ফুটবল খেলে এবং আপনারা হয়তো জানেন যে ফুটবলটা খুব হাই স্ট্যামিনা খেলা তো খোরমাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওর জন্য যখন সে মাঠে থাকে ইন বিটুইন প্র্যাকটিস দুটো খোরমা এবং এক গ্লাস পানি তাকে হেল্প করে ইনো রিচার্জ হতে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সালাদ কিনেছি এটা এক ধরনের স্পিনিট সালাদ যেটা মাঝে মাঝে আমি খেয়ে থাকি আমি এগ সালা তো কিনেছি এই এগ সালাটা দিয়ে আমি স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিই আমার বাচ্চাদেরকে তারা এটা বেশ পছন্দ করে সবসময় খায় না বা মাঝে মধ্যে খেতে কমপ্লেন করে না চিকেন সালাদটাও পছন্দ করে এবং চিকেন সালাদ এটা ব্রেড দিয়ে খেতে বেশ ভালোই লাগে এটা ওরা খায় আমি এখানে ওয়াটারমেলন নিয়েছি ওয়াটারমেলনটাও আমার বাচ্চা বেশ পছন্দ করে আমার তিন বাচ্চার মধ্যে আমার বড় বাচ্চা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পিকি ইডার আমার মেজুটা বেশ খাওয়া দাওয়া নিয়ে কমপ্লেন করে না অ্যাটলিস্ট হি ট্রাইজ ইট আউট যে কোনো ফুড ওর ওর কাছে দিলে ও ট্রাই করে দেখে ওর পছন্দ হয় কি না তো এ হচ্ছে আমার স্ন্যাক শপিং লাইক এ সেট আমি তিন দিন সপ্তাহে শপিং করি আর তিন দিন শপিং করার একটা মাত্রই কারণ হচ্ছে যে যে আমি যে সুপার মার্কেটগুলোতে যে ওরা ফ্রেশ ফুড যেটা ওরা অফার করে টু হ্যাভ এ বেটার অ্যাক্সেস ফর ফ্রেশ ফুড সেকেন্ড থিং যে জিনিসটা আমি একটা জিনিস অ্যাভয়েড করি যেটা লং শেলফ লাইফ ফুড লং শেলফ লাইফ ফুড মানে এই যে কুকিস যেটা আমি কিনেছি এই কুকিসটা অনেক ক্যান্ডি অথবা কুকি আয়েলে পাওয়া যায় যেখানে লং শেলফ আয়েল লাইফটা হচ্ছে লং তো ওই ফুডগুলো আমি অ্যাভয়েড করি হ্যাঁ প্রিমেড কেকস এগুলো আমি অ্যাভয়েড করি দিস ইস এই এই ডিমটা আমি আমার বাচ্চাদেরকে হাতে চেষ্টা করি এটা হচ্ছে অর্গ্যানিক ডিম এটা খেতে ভালোই লাগে অনেকে বলে যেটা খেতে পুরো দেশি মুরগির মতো মুরগির ডিমের মতো লাগে আমি এখানে বানিয়েছি আমার বেবি কে আজকে আমি এটা খাওয়াবো তো ওর বাবা ওকে রেডি করছে তো ডিম খাওয়ার জন্য দেখে মনে হচ্ছে আমার বেবি বেশ এক্সাইটেড যে সে ডিম খাবে সে ডিম খাওয়ার আগেই সে তার ইয়েটা খেতে চেষ্টা করছে তো এই ডিমটা আমি আমার বেবিকে পোচ করে খাওয়াই আর শেষ পুরোটা খায় না যতটুকুই খায় বাট অ্যাটলিস্ট সে ট্রাই করে এবং আমার বড় ছেলেকে জাস্ট হ্যাভ টু কনভিন্স হেম টু ইট এড কারণ ও খেতে চায় না 
আর আমার মেজো ছেলে যেহেতু ও খেলাধুলা করে তো ও মোটিভেটেড হয়ে খায় কোনো সমস্যা হয় না আমি ট্রাই করি যখন আমি আমার বাচ্চাদেরকে খাওয়াই মিল্ক যেই মিট যেটা আমি খাওয়াই সেটা আমি ট্রাই করি অর্গ্যানিক গ্রাস ফেড মিট হোক যেটা শরীরের জন্য ভালো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওর জন্য আমি একটা সিপি কাপ কিনেছিলাম সিপি কাপটা সে মানে যাকে তাকে ট্রেনিং করার জন্য সিপি কাপ কীভাবে খেতে পানি খেতে হয় বাট ও সিপি কাপটা নিয়ে এত এনজয় করতেছে কিউট আমি অলসো আমি আমার বাচ্চাদেরকে জুস খাওয়াতে মানে ইয়ে থাকি রিফ্রেন্ট থাকি আমি কম ওদেরকে জুস খাওয়াই জুসটা এমন একটা জিনিস যে যেহেতু এটা প্রিজার্ভ করতে হয় এটার মধ্যে যেই সুগার কন্টেন্টসটা খুব হাই থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি জুসটা কিনেন ফ্রিজার আয়েল থেকে ধরেন অরেঞ্জ জুস বা অ্যাপল জুস যেই জুসটাই কিনেন না কেন যখন আপনি একটা ফলকে ইয়ে করবেন এটাকে আপনি ব্ল্যান্ড করবেন জুস বার করার জন্য ওটার মধ্যে যে সুগার কন্টেন্টসটা আছে ওইটা আমাদের শরীরে ডাইরেক্ট যায় তো অবভিয়াসলি আমাদের তখন শরীরের সুগারটা উই রিটেন মোর সুগার এভাবে তো আমি তো চেষ্টা করি আমার বাচ্চাদেরকে জুস যেটা আমি খাওয়াবো সেটা আমি আইস কুইজার অ্যাট হোম অরেঞ্জ জুস যদি আমি দিই তাহলে আমি ঘরে অরেঞ্জ কিনে আমি অরেঞ্জটা স্কুইজ করে ওকে খাওয়াতে চেষ্টা করি তা আমি ওকে আমার বেবিকে আমি দিয়েছি ও বেশ এনজয় করেছে প্রথম প্রথম ইউ নো তারপরে হয়তো সে আর মানে জুসটা একটু তার কাছে টক লেগেছে তো সে খেতে চায়নি সো বেসিক্যালি যখন আমি যে জিনিসটা আমার হয় ফুড চয়েসে ফুড আমি ডিভাইড করি টু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে একটা হচ্ছে ফান ফুড আরেকটা হচ্ছে গ্রোথ ফুড গ্রোথ ফুড আমাদের দরকার শরীর জন্য টু গ্রো অ্যান্ড বিকাম হেলথি ফান ফুড যেটা হচ্ছে যেমন ধরেন ক্যান্ডি বা কুকিস বা সুইট আইসক্রিম এগুলো হচ্ছে ফান ফুড যেগুলো আমার বাচ্চারা খায় বাট ইন মডারেশন হ্যাঁ আসলে আমাদের এখানে ফুডটা একটা মেজার ফ্যাক্টর বাচ্চাদের জন্য ফুডটা যদি ব্যালেন্স না হয় শরীরে তাহলে বিভিন্ন রকম অসুবিধে দেখা দিতে পারে বাচ্চাদের শরীরে এটা হচ্ছে সেদিনের সকালবেলার ভিডিও আমি সকালের দিকে একটু বেরিয়েছিলাম আমি একটা ম্যাট করছিলাম আমার বেবির জন্য যেহেতু ও ফুললি হামাগুড়ি দেয় তো আমি চিন্তা করছিলাম যে ম্যাটটা যদি মাটিতে বিছানো যায় তো ওখানে সে সুন্দর করে হামাগুড়ি দিবে তো আমি এসছি বাই বাই বেবি বলে একটা স্টোর আছে সেখানে তো এখানে আমি দেখছি যে দুটো ম্যাট রয়েছে একটা ব্লু একটা পিঙ্ক কিন্তু আমার ম্যাটেরিয়ালটা ঠুক খুব একটা ভালো লাগলো না তো আমি এখানে মনে করলাম যে তার আমার বেবির শ্যাম্পু আর লোশন শেষ হয়ে গেছে তো আমি এই দুটো আইটেম নিলাম নিয়ে আমি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব আমি এখন বেরিয়ে চিন্তা করছি একটু টার্গেটে যাব তো টার্গেটে এসে দেখতে চাইলাম যে কি কি ধরনের বেবি ফুড রয়েছে যেহেতু আমার বেবি একটু বড় হয়েছে এখন তখন তাই আমি ওকে চিন্তা করছি কি কি ধরনের ফুড যেটা মার্কেটে রয়েছে স্ন্যাক্স হিসেবে দেওয়া যেতে পারে তো এখানে এসে দেখলাম যে এই ছোটো ছোটো বোল পাস্তা রয়েছে এইটা আমি আমার বড় দুটো বেবিকে খাইয়েছিলাম যখন ওরা আরও ছোট ছিল খারাপ না বাট একটা জিনিস এটা সব সময় খেতে চায় না বাচ্চারা মাঝে মাঝে ধরেন সপ্তাহে একবার কিংবা মাসে একবার যদি আপনি দেন বাচ্চারা বেশ মজা করে খায় এখানে রয়েছে কিছু স্ন্যাক্স এই ইয়োগিস্টার আমি ভালো রিভিউ শুনেছি তো আমি চিন্তা করছি ইয়োগিস্টা কিনবো আমি 
নিচে রয়েছে গারবারের প্রোডাক্ট গারবারের এই চিপস রয়েছে কন্টেনার মধ্যে সিরিয়াল রয়েছে তো আমি দেখছি যে এই ফ্রুট স্কুইজগুলো খারাপ না আমার একটা ফর্মুলা শেষ হয়নি এখনও কিন্তু মনে করলাম যে একটা ফর্মুলা নিয়ে নি সিন্স আমি স্টোরে রয়েছি তো আমি আমার বাচ্চাকে এই জেন্টল প্রোডাক্ট খাওয়াই আগে আমি রেগুল রেগুলার যে ইনফামিল নিউরো প্রো ছিল সেটা খাওয়াতাম কিন্তু তার ডাইজেস্টিভ একটু সমস্যা হচ্ছিলো দেখে আমি এই জেন্টল প্রোডাক্ট চুজ করেছি বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর আমি ওর জন্য একটা আর্লিয়ার আমি একটা ইয়েও কিনেছিলাম হাই চেয়ার হাই চেয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হাই চেয়ারটায় সে বাচ্চারা বসতে শিখে এবং এখান থেকেই শুরু হয় তারা নিজেরা নিজেদের খাওয়া নিজে খেতেও শিখে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার বেবির সাথে তার বাবা একটু চেষ্টা করছে খেলার জন্য সে দাঁড়াতেও চেষ্টা করছে হাত ধরে এই হচ্ছে আমাদের স্যারাডের কিছু অ্যাক্টিভিটি যেটা সাম স্যারাডে আমাদের হয়ে থাকে এই স্যারাডেটা ছিল আমার সবচেয়ে রিল্যাক্স অ্যান্ড ইজি স্যারাডে ইউজুয়ালি স্যারাডেতে আমাদের এরকম সময় হয় না যে আমরা রিল্যাক্স ভাবে শপিং করতে পারি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের ধরেন স্যারেতে খেলা থাকে বাচ্চাকে নিয়ে অথবা রিহার্সাল থাকে আমার বড় বাচ্চার তো আমরা খুব মানে অন্ধগতে থাকি তো এই স্যারেতে ওর বাবা খুব সময় দিচ্ছে তার বেবিকে তো সে একটু আমরা ওকে নিয়ে পার্কেও গিয়েছিলাম সে পার্কে দোলায় বসেছিল এবং সে এত টায়ার্ড সে ঘুম মানে চারিদিকে তাকাচ্ছে কিন্তু চেহার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সে টায়ার্ড তো আজকে এই পর্যন্তই আবার পরে আবার অন্য ব্লগের জন্য ওয়েট করেন হ্যাঁ পরে দেখা হবে খোদা ফেস